মনের মধ্যে ব্যথা নিয়ে একটা কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করি কিছুদিন আগে এই গাজীপুর জেলাতে কাশিমপুরে একটা ফ্যাক্টরি আছে মাল্টি ফ্যাপস লিমিটেড সেই ফ্যাক্টরি মালিক কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জন্য একটা আইন করেছিলেন যে এখানে ফ্যাক্টরি চলাকালীন অবস্থায় জহুর আসর মাগরিব এই তিন ওয়াক্ত নামাজ শ্রমিকরা বাধ্যতামূলক জামাতের সাথে আদায় করবে মালিক কর্তৃপক্ষ অফিসে একটা নোটিশ জারি করেছিলেন যে কোনো ব্যক্তি যদি সাত ওয়াক্ত নামাজ কাজা করে তাহলে তাকে বেতন থেকে একটা টাকা কেটে নেওয়া হবে তাদের মাকসাদ ছিল একজন মানুষ যদি আচ্ছা আমি আপনাদেরকে বিনয়ের সাথে জানতে চাই মালিক কর্তৃপক্ষ যে আইন করলো তিন ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে বাধ্যতামূলক আদায় করতে হবে দুনিয়াবি আর্থিক বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষতি যদি কারো হয়ে থাকে তো কার হবে শ্রমিকের না মালিকের নিঃসন্দেহে মালিকের তার নিজের ফ্যাক্টরি বন্ধ করে সমস্ত বিদ্যুৎ অফিস আদালত বন্ধ করে দিয়া তাদেরকে নামাজে পাঠাই দিলেন আধা ঘন্টা করেও যদি আপনি সময় নেন অজু সহ নামাজের তাহলে তিন ওয়াক্ত নামাজে কমপক্ষে দেড় ঘন্টা সময় এই দেড়টা ঘন্টা যদি এতগুলা শ্রমিক হাজার হাজার শ্রমিক প্রায় দশ হাজারের উপরে শ্রমিক এই দশ হাজারের পনেরো হাজার শ্রমিক যদি তিন এক একজনে গড়ে দেড় ঘন্টা করে বাদ দেয় তাহলে কত ঘন্টা বাদ দেয় হিসাব করেন এই এত ঘন্টা টাকা নিজের ক্ষতি নিজে বুঝে শোনে আখেরাতকে পাওয়ার আশায় মালিক নামাজকে বাধ্যতামূলক করলেন এই কথা কিভাবে যেন এক কান দুকান হতে হতে জাগা মতো পৌঁছে গেছে এটা জাগা মতো চলে যাওয়ার পরে দেশের একজন দায়িত্বশীল বলে ফেললেন যে নামাজ বাধ্যতামূলক করা এটা একটা সংবিধান বিরোধী কাজ আমি বিনয়ের সাথে বলি আমাদের দেশে এমন অনেক ফ্যাক্টরি আছে প্রতিদিন ক্রিম সেপ করে না গেলে ফ্যাক্টরিতে ঢুকতে দেওয়া হয় না আছে না নাই এমন অনেক শ্রমিকরা আমার সাথে সরাসরি কথা বলেছে হুজুর আপনার ও আসনে দাঁড়িয়ে রেখেছি কিন্তু দাঁড়িয়ে তো চাকরি পাচ্ছি না আছে না নাই এগুলা সংবিধান বিরোধী হয় না এমন অনেক স্কুল আছে যে স্কুলে ইদানিং মাথায় উড়না দিয়ে ঢুকা যায় না এটা সংবিধান বিরোধী হয় না উড়না নিয়ে গেলে উড়না খুলে নেওয়া হচ্ছে এগুলো আমার কথা নয় এগুলো দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন ডান বাম তাকিয়ে দেখুন মতিঝিল আইডিয়াল হাই স্কুলে আইন করে মেয়েদের হিজাব এবং উড়নাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এটাও সংবিধান বিরোধী হয় না নামাজ পড়লে সংবিধান বিরোধী হয়ে গেল আমি এই সমস্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্ব জ্ঞানহীন কথা শুনে আমার সেই আসলে দেড় হাজার বছর আগের হাদিসের কথাটাই বারবার মনে পড়ে যায় যে তেয়ামতের আগে মূর খরা নেতা হবে পঁচানব্বই বাগ মুসলমানের দেশে উচিত ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে নামাজকে বাধ্যতামূলক করা মুসলমানদের জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা সেই ক্ষেত্রে তো আপনি পারলেন না কোনো ফ্যাক্টরি মালিক যদি ইমারি দায়িত্বে বলি আর হয়ে তার শ্রমিকদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা করেন আপনার তো উচিত ছিল তাকে সুস্বাগত দেওয়া তাকে ধন্যবাদ দেওয়া তাকে রাষ্ট্রীয় পদক দেওয়া উচিত ছিল কথা বলে ঠিক কিনা আপনি সেটা করলেন না আপনি এখানে বাধা দিয়ে দিলেন আমি বলতে চাই ভালো করে শোনেন নামাজ বাধ্যতামূলক সংবিধান বিরোধী হতে পারে না কারণ আমার সংবিধানে লেখা আছে দেশের প্রত্যেকটা নাগরিক তার ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতে স্বাধীন কথা বলেন ঠিক কিনা তো স্বাধীনতা যদি থেকে থাকে আমার ধর্মের বিধান হচ্ছে পর্দা করা ফরজ পর্দা করা কি এটা আমার ধর্মীয় অধিকার রাইট আছে তাহলে হিজাব এবং নেকাব যদি কোথাও নিষিদ্ধ করে তারা সংবিধানের বিরুদ্ধে হাত দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা সেই ক্ষেত্রে কথা নাই নামাজ ফরজ করলে বাধ্যতামূলক করলে মাথা নষ্ট হয়ে যায় স্পষ্ট আমরা বুঝতে বাধ্য হয়েছি আপনারা আমাদেরকে বাধ্য করেছেন আপনারা আসলে সংবিধানকে শ্রদ্ধা করেন এরকম না আপনারা ইসলামকে সহ্য করতে পারেন না কথা বলেন ঠিক কিনা মাল্টিফেপসের মালিক কর্তৃপক্ষকে অন্তরে অন্তস্থল থেকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি তাদের জন্য দোয়া করি ঠিক কিনা এরপরে এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই মালিক কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলে নোটিশটা নামাই ফেলতে বাধ্য হয়েছেন তো বিরাট খুশি হয়েছে শয়তান কে খুশি হয়েছে 
শয়তান খুশি হয়ে গেছে তার কারণটা শোনেন তার কারণ হলো কোরআন মাজিদ আল্লাহ সুবহান আহমতালা বলেন উতলুমা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি ওয়া আকিমিস সালা ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়াল যিকরুল্লাহি আকবার ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তাসনাউন আনবিজি কিতাবের যে অংশ আপনার কাছে ওহী প্রত্যাদেশ করা হয় সেটা আপনি তেলাওয়াত করুন ওয়া আকিমিস সালাত এবং আপনি নামাজ কায়েম করুন ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাহশা ইওয়াল মুনকার নিঃসন্দেহে নামাজ মানুষদেরকে অশ্লীলতা বেহায়াপনা অন্যায় অত্যাচার থেকে অনাচার এবং দুরাচার থেকে পাপাচার থেকে হেফাজত করে আল্লাহ বলছেন নামাজ পড়লে মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকে এই জন্য আমরাও সমাজে দেখতে পাই একজন নামাজি ব্যক্তির আচরণ আর বেনামাজির আচরণ আকাশ জমিন পার্থক্য হয়ে যায় ঠিক না একজন নামাজি জামাতের সাথে ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করে এই লোকটা সুদ খাবে না লোকটা ঘুষ খাবে না লোকটা দুর্নীতি করবে না দেশটা সোনার বাংলাদেশ হবে ঠিক না যদিও বাংলাদেশে সুদ ঘুষ তো মোটেও নাই না 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 ঘুষ নাই সব এখন হাদি আর বকশিসে পরিণত হয়ে গেছে ঠিক না সব কি হয়ে গেছে হাদি আর বকশিসে পরিণত হয়ে গেছে এই হাদিয়া আর বকশিসে পরিণত হওয়া বন্ধ হতো যদি মানুষ নামাজ পড়তো ঠিক মতো আমি আমার সকল উপস্থিত ভাইদেরকে বলছি ভাইরা আমার এই জন্য নামাজ বাধ্যতামূলক বাধ্য তো আমি করি নাই বাধ্য কে করেছেন আজকের পর থেকে এক ওয়াক্ত নামাজও আমরা কাজা করব না আমরা বলি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যেন কবুল করেন মঞ্জুর করেন হাত নামান দেখেন কোরআন মাজিদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাই তহার মধ্যে ভিন্ন আয়াতের মধ্যে বলেন আপনি আপনার পরিবারকে নামাজের হুকুম করেন এবং অস্তবির আলাইহা আপনিও সবরের সাথে এর উপর অবিচল থাকুন আমি আপনার কাছে রিজিক চাই না বরং নাহনুকা বরং আমি আপনাকে রিজিক দান করি এবং শেষ শুভ পরিণাম তাকুয়াবান ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে ভাইরা তাহলে নামাজ নিজে পড়ার জন্য পরিবারকে পড়ার জন্য আল্লাহ হুকুম করতে আমাকে বাধ্য করেছেন ঠিক কি না এই জন্য প্রত্যেকটা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার অধীনস্থ ব্যক্তিকে নামাজ ক্ষেত্রে হুকুম করবে এটা কোরআনের আইন নবী করিম সাল্লাম বলেন জেনে রেখো প্রত্যেকেই তোমরা দায়িত্বশীল তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে এই কথাগুলো রসুলের হাদিসে আসে না নাই সেই হিসেবে নামাজের ব্যাপারে আমাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে আমরা তো পারবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আমার শ্রমিক ভাইদেরকে মা বন্দিরকে সকলকে নামাজি হওয়ার তাওফিক দান করেন আল্লাহ পাক দিনের প্রতি অবিচল থাকার তাওফিক দান করেন এবং হাসি মুখে আল্লাহর বিধানগুলো মানতে চায় তার কারণ হল কোরআন মাজিদ আল্লাহ রব্বিন সুরাই নিসার পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত যে আয়াতটি আমি আমার ফুটবার মধ্যে তেলাবাদ করেছি আল্লাহ পাক বলেন ফালা ও রব্বি কেলা ততক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা ইমামদার হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত অমীমাংসিত বিষয়ের মধ্যে আপনাকে তারা ফয়সালেকারী হিসেবে গ্রহণ না করবে শুধু ফয়সালেকারী গ্রহণ করলেই হবে না আপনি যে রায় দিবেন আপনার রায় শোনার পরে মনের মধ্যে কোনো ব্যথাও রাখা যাবে না ওয়ু সাল্লিম ও তসলিমা আপনার হুকুমকে খুশি মনে যারা মানতে না পারবে তারা ইমামদার হতে পারবে না এটা আল্লাহ সুবাহ ফয়সালা করে দিয়েছেন 